Европа нагревается быстрее, чем любой другой континент и переживает все больше экстремальных ситуаций. Таковы данные исследования Европейской службы мониторинга климата «Коперник». Минувший год был отмечен беспрецедентной жарой, пожарами и наводнениями. В целом температура была примерно на 2,5 градуса выше до индустриального уровня. В старом свете температура воздуха повышается в два раза быстрее, чем в среднем в мире. Кроме того, в Европе стало очень влажно, что приводит к экстремальным ситуациям на континенте. But that's a complex figure because uh, uh, while you know northern Germany or part of the uh, uh, Scandinavian or even the Balkans have seen a, a rather wet uh, year as a whole of the of the British Isles, for what it matters. Um, if you look at uh, Andalusia or Catalonia or southern France, then the situation would was much much dire. Экстремальные погодные явления в Европе, по словам специалистов, станут более частыми, и подстраиваться под них будет непросто. Your, you know, your infrastructure and your the way society goes about its business to have um, expected conditions over the year and to get even rainfall rather than coming in fits and starts. Европа является свидетелем самых серьезных признаков глобального потепления от повышения температуры моря до таяния ледников. Чтобы не допустить катастрофических последствий, необходимо действовать, предупреждают ученые.